Hallo og velkommen til uh, Minecraft Tutorial. I dag skal vi snakke om Comparators. Det er, dem. Det er sådan en her, du kan se her på billedet. Den har den egenskab, at den kan sammenligne. Det vil sige, at uh, enten ved at bruge den i forbindelse med, med kister, eller ved at sende signaler ind fra siden. Det er vigtigt at forstå, hvordan strømmen fungerer på dem her, så man får det rigtige resultat. Vi ved, at en strømkilde jamen den kan sende strøm 15 felter derudad. Default comparatoren, som vi ser her. Hvis den modtager en spænding, i det her tilfælde er det 13. Hvis den modtager en spænding på 13 ind, så sender den det samme ud igen. I det her tilfælde, vi ved, at den starter på 15, så her rammer vi 15, 14, 13, 13, jamen det er den, der støder op til comparatoren, så når den går ind her, så er signalet 13 i styrke. Nu er der ikke nogen blokeringer på, så det vil sige, at antagelsen er nu, at den går 13 videre igen. Det tjekker vi lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Her slutter den. Vi kan se her, der er ledningen død. Det vil sige, at her er signalstyrken 1, og så rammer den 0 her. Og så er der ikke længere gang i den. Så er vi i gang. Lad os køre igennem de forskellige eksempler, jeg har forberedt. Det første, mest simple eksempel, det er, til, det er i forbindelse med en kiste. Her har vi en kiste, der er tom. Det giver intet udslag, det vil sige, at alt er slukket. Når du begynder at fylde items i kisten, jamen så alt efter, hvor meget det fylder ud af kisten, hvor meget der er plads til i alt, jamen så kommer der signalstyrk derefter. Her kan vi se, at jeg fyldte 64 blokke i feltet her. Det giver styrke. Nu overfører den jo strømmen videre, så, men du skal holde øje med ledningen her, at der er øh, gnister, eller hvad vi kalder det her, det er der ikke her. Det vil sige signalstyrken er en. I det andet eksempel her, der har jeg fyldt en kiste øh, præcis halvt op med items. Kan vi se her. Det rører i comparatoren eller sammenligneren. Og så giver det ellers styrke svarende til øh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Så er det på her. Videre i teksten. Her der har jeg ligesom lavet nogle hjælpetekster, så I kan se, hvilken strømstyrke sammenligneren bliver ramt med. Her står faklen her, den siger 15, den siger 14, 14, det er det tal her, vi rammer den ind med 14. Nu har vi så en sidestrøm på. I det her tilfælde, der rammer den sammenligneren med strømstyrke 12, det vil sige, at sidestrømmen er sværere end, end, øh, end hovedstrømmen, og så fungerer den på den måde, at har det så hovedstrømmen, der vinder. I det her tilfælde er det 14, vi putter ind. Ingen blokeringer, og så er det 14, der ryger ud på den anden side. Så igen, husk, det er samme værdi, som kommer ind. Den rammer med 14, jamen så får den 14 styrke igen på den anden side. Det andet eksempel her, jamen det starter på samme måde. Der er 14 styrke ind fra hovedkilden her, men sidekilden er i det her tilfælde styrke 15. Det vil sige, at comparatoren bliver blokeret, og der ryger intet signal på den anden side. Videre. Her har jeg rykket den lidt længere ned, så vi får en hovedstyrke på 12. Og så har vi en sidestyrke på 10. Men så har jeg tændt spidsen her på comparatoren. Og så går den i minus. 
det vil sige, at det den gør nu, det er, at den tager hovedstyrken, minus og med sidestyrken, og det giver din signalstyrke ud på den anden side. I det her tilfælde der er hovedstyrken 12, sidestyrken er 10, der er to tårers, og lad os se på den anden side, 1, 2, 2 stykker, det vil sige outputstyrken her er 2. Næste eksempel, det er lidt for sjov her, men du kan for eksempel også putte en comparator på en kage. Den starter med fuld styrke, og i takt med at du spiser kagen, så reducerer styrken. Sidst men ikke mindst, så er der en timer, som jeg blandt andet også har brugt i et andet tutorial. Det er en meget velkendt timer, som i og for sig øh, virker på den måde, at du har strømkilden her løber ind, nu kan vi lige slukke den i første omgang, så har vi bare en strømkilde, der kender vi jo reglerne, når den kommer ind, hovedkilden her, jamen så får den bare fuld styrke rundt, og så går den ind her igen. Eftersom at hovedstyrken er den kraftigste, jamen så er det den der vinder, og det vil sige, at du har bare et kredsløb, der er tændt. Hvis du derimod sender den i minus mode, jamen så først og fremmest får du 15 styrke ind fra siden, og eftersom at, at den, den er i minus mode, så skal vi trække sidestyrken fra, og det gør simpelthen i det her tilfælde, at hver gang den trækker sidestyrken fra, jamen så slår den fra, men så kommer styrken igen her og slår til, og det vil sige, at du får den her effekt, at, at den står og i princippet tænder og slår konstant. Det kan du også bruge til, til fantastisk mange spændende ting. Øhm, en lampe er ikke stærk nok til at registrere den lynhurtige øh, til- og frakobling. Øhm, altså, men for eksempel hvis, nu kan vi lige gøre det bare for sjov skyld her, vi kan tage en øh, dispenser og sætte lidt fod i den. Det var meget hurtigt om Comparators. Du kan selvfølgelig bygge dem ind og lave nogle fantastiske maskinerier, men nu kender du i hvert fald grundreglerne for, hvordan de virker. Jeg håber, du kan bruge det derude. Like og subscribe, og så ses vi.